Itse laulan milloin kuulen, kuuta kuulen niin kuin kerran. Ennen saatuja sanoja, opituita luottehiä. Aukoan sana sen narkun, virsi lippahan viritän. Poikki puolin poikki. Vienan runoruhtinaaksi mainittu. Arhipa Perttunen on Kalevalan sisältöön suurimmin vaikuttanut runolaulaja. Klassisessa kuvauksessaan Arhipasta Elias Lönnruut toteaa hänen merkityksestään. Runot hän lauloi hyvässä järjestyksessä jättämättä huomattavia aukkoja, ja useimmat niistä olivat sellaisia, joita en ennen muilta ole saanut. Epäilen, olisiko niitä enää muualta saatavissa. Siis hyvin tyytyväinen olin päätöksestäni käydä hänen luonansa. Kuka tietää, olisinko enää toistettavannut ukkoa elossa. Ja jos hän olisi ehtinyt kuolla, olisi melkoinen osa ikivanhoja runojamme hänen kanssaan mennyt hautaan. Runonkeräjistä J.F. Kajaan ja Matias Andri Aleksandri Kastreen ehtivät vielä tavata Arhipan ennen hänen tuonilmaisiin siirtymistään. Se tapahtui Arkangelin aluearkistosta löytyneen kirkonkirjan mukaan seitsemäntenä päivänä joulukuuta 1841. Saman dokumentin mukaan hän oli tuolloin 79-vuotias ja hautaan hänet siunasi joulukuun yhdeksäntenä päivänä venäläinen pappi Georgi Andrejev ja apunaan suntio Vasili Vtroi. Tämä kirkonkirja on ainoa, jossa on tieto Arhipan iästä. Vaikka hänen nimensä on eri yhteyksissä, muun muassa kummina, mainittu yhteensä 20 kertaa. Sen sijaan Arkangelin arkistossa säilytettävissä henkikirjoissa, joiden perusteella suoritettiin verotus, on Arhipan ikä mainittu useaan kertaan. Syntymävuotta niissäkään ei ole, vaan pelkästään merkintä, kuinka vanha hän on ollut, väestön laskuvuosina. Se taas vaihtelee niin, että niiden perusteella hän olisi syntynyt vuosien 1868-1871 välisenä aikana. Kun ikä arvioidaan henkikirjoitusten perusteella, on syytä muistaa, että verotus saarin ajan Venäjällä suoritettiin kultakin vuodelta perheen miespuolisten jäsenten lukumäärän mukaan. Toisin sanoen oli edullista ilmoittaa poikalapset nuoremmiksi kuin he olivat, jotta vältyttäisiin isommilta veroilta, ja myös sotaväkeenottomahdollisuutta siirrettiin myöhemmäksi. Väestölasku suoritettiin harvakseltaan ja verot perittiin jälkikäteen. Juuri näistä syistä poikien iän väärinilmoittaminen oli aika tavallista. Tämä myös selittää, miksi iät eivät täsmä eri henkikirjoituksissa. Vuosien päästä ei muistettu, mikä iäksi oli ilmoitettu edellisellä kerralla. Papille ei ollut syytä valehdella ikää, varsinkin kun tämä oli tullut suorittamaan viimeistä palvelusta. Hautaustodistuksen mukaan Arhipan syntymävuosi olisi siis 1762, eikä 1769, jota Karjalassa on pidetty hänen syntymäaikanaan. Elias Lönnruthan ilmoitti Arhipan iäksi 80 vuotta. Mutta jos syntymävuosi olisi 1769, hän olisi ollut heidän tavatessaan vasta 65-vuotias. Sen sijaan, jos Arhipan syntymävuosi olisikin kirkonkirjojen mukainen 1762, hän Lönnrutin kohdatessaan olisi ollut 72-vuotias. Lönnrutin kysyessä hänen ikänsä hän on voinut todeta olevansa kahdeksannella kymmenennellä, mikä vieläkin Vienassa on vanhoilla ihmisillä tavallisempi tapa ilmaista ikää kuin sanoa vuoden tarkkuudella. Lönnruutille tuo tarkkuus on riittänyt ja hän on kirjannut Arhipan 80-vuotiaaksi. 
Arhipan ikä ei hänen kohdallaan ole tärkeimpiä asioita. Aivan täsmällisen leposiankaan tietäminen ei olisi oleellista, oleellista, vaikka epäilemättä hänen hautansa on yksi karjalaisen ja suomalaisen kulttuurin pyhimpiä paikkoja, ellei häntä olisi haluttu kaivaa haudastaan muotokuvan tekemistä varten. Näin tehtiin kirjailija Jaakko Ruukojevin aloitteesta, mutta nostettiinko mullan alta sittenkään oikea henkilö? Ajatus Arhipan haudasta kaivamisesta syntyi jo 1960-luvun lopulla, kun Karjalassa valmistauduttiin viettämään hänen 200-vuotisjuhliaan, siis oletetun syntymävuoden 1769 perusteella. Noihin aikoihin neuvostotiede oli kehittänyt menetelmän, jolla kallon perusteella voitiin rekonstruoida sellaisten kuolleiden henkilöiden ulkonäkö, joista ei ollut jäänyt minkäänlaisia aikalaiskuvia. Muun muassa Iivana Julmasta oli valmistettu tällainen muotokuva, ja se herätti aikanaan suurta huomiota. Ruukojevin toimesta otettiin yhteyttä kansatieteellisen instituutin johtajaan Gerasimoviin Moskovaan, ja hän lupautui suorittamaan tehtävän. Asia kuitenkin muista syistä raukesi. Haudan etsintään piti kuitenkin ryhtyä, sillä Karjalan kirjailijaliitto oli valmistuttanut marmorilaatan asetettavaksi Arhipan viimeiselle leposialle. Latvajärven kylä oli likvidoitu 1960-luvun alkupuoliskolla. Siellä ei ollut enää asukkaita. Arhipan hautaa ei ollut merkitty, toisin kuin hänen poikansa Mihkalin jolle suomalaisen kirjallisuuden seura pystytti hautapaaden kymmenen vuotta kuoleman jälkeen, eli vuonna 1909. Jaakko Ruukojev ryhtyi selvittämään Arhivan hautapaikkaa. Hän oli haastatellut vuonna 1959 runolaulaja Tatiana Perttusta, joka tuolloin oli 79-vuotias. Tämä kertoi muistitietona Arhivan sanoneen, Miun hauvalla elkyä pankua muuta kuin vesikiviä. Rannasta kun otatta vesikivet ja panetta piälle, ne ei laho. Arhipan haudan Tatjana oli kertonut olevan piäksekkä miihkalin haudan kanssa ja polun kulkevan hautojen välistä. Haastattelutietojen perusteella Jaakko Ruugojev joka itse ei tiettävästi koskaan käynyt Latmajärven Kalmosaaressa, vaikka kylläkin itse kylässä ainakin kesällä 1959 laati kartan Kalevalan piirin kulttuuriviranomaisille, jotta nämä osaisivat asettaa Arhipalle osoitetun marmorilaatan oikean haudan kohdalle. Suunnitelmien mukaan piti uhtualla vietetyn Arhipan 200-vuotisjuhlan yhteydessä järjestää Latvajärveen kulttuurivaltuuskunta osoittamaan kunnioitusta suurelle runotaatalle ja viemään marmorilaatta hänen haudalleen, mutta tämä matka ei toteutunut. Tehtävä siirtyi piirin kulttuuriosaston määräämille ihmisille, joista ei ole tietoa. Kun Karjalan kirjailijaliiton valtuuskunta, johon kuuluivat muun muassa Ortio Stepanov, Eila Timonen, Reijo Takala ja Marat Tarasov, kävi vuonna 1974 Latvajärven Kalmosaaressa. Siellä oli Mihkalin muistomerkin lähellä kivikumpu, jonka päällä marmorilaatta lepäsi. Siitä alkaen tuo kivikasa kulki Arhipa Perttusen hautana. Mutta jos tarkastelee ennen 1970-lukua otettuja valokuvia Latvajärven Kalmosaaresta, niin tuollaista muistomerkkiä ei ollut olemassa. Vanhin tunnettu valokuva Mihkali Perttusen haudasta otettiin karjalaisen kansanrunouden tutkijan Risto Pogdanovin johtaman neuvostoliittolaisten tiedemiesten tutkimusmatkan aikana vuonna 1927. Kivikumpua Mihkalin haudan vasemmalla puolella ei näy. Sitä ei näy Väinö Kaukosen vuonna 1942 ottamassakaan valokuvassa. 
Kivikumpu lienee syntyi silloin, kun laataviejät eivät löytäneetkään Rugojevin piirustamasta paikasta kivikumpua, jolle heidän olisi pitänyt laatta laskea. Koska heille oli annettu tehtävä ja suorittamatta jättämisestä sen ajan oloissa olisi epäilemättä seurannut sanktioita, he ilmeisesti ratkaisivat ongelman rakentamalla haudan piirroksen mukaiselle paikalle. Kylässään ei enää ollut asukkaita, ja se sijaitsi sitä paitsi rajavyöhykkeellä, jonne ei ilman lupia ollut kenelläkään pääsyä. Riski jäädä vilpistä kiinni oli heidän kannaltaan erittäin pieni. Kun vanhan Kalevalan 150-vuotisjuhlintaan alettiin valmistautua Karjalassa, Jaakko Ruugojen nosti taas esille Arhipan muotokuvan tekemisen ja sai silloisen varakulttuuriministeri Toivo Haimin ajatuksensa taakse. Gerasimo oli jo kuollut, mutta hänen Leningradin muuttanut oppilansa Lebedinska ja lupautui työryhmänsä kanssa muovaamaan Arhipan. Vuonna 1983 Toivo Haimin johtama ryhmä, johon kuului kolme tutkijaa Leningradin kansatieteellisestä instituutista sekä Kalevalan piirin kulttuuriosaston johtaja Vladimir Rettiev ja entinen Latvajärven asukas Iivana Perttunen eli Vuoran Iivana lähti Latvajärveen nostamaan arhippaa haudastaan. Menomatkalla Jaakko Rugojev kutsui Haimin ja tutkijat Koosalmelle luokseen ja antoi ohjeet valokuvata tarkoin koko haudan avausprosessin, jotta runoruhtinaan jäännökset voitaisiin palauttaa toimenpiteiden jälkeen entisille sijoilleen. Niin luvattiin tehdä. Olihan ryhmässä mukana valokuvaajakin. Kuitenkaan mitään tietoja Arhipan haudan avaamisesta ei ole saatavissa. Haimi, Rettiev ja Vuoran Iivana kuolivat tapahtumasta parin vuoden sisällä. Kaikki protokollat ja valokuva-aineisto Arhipan ylösnostamisesta ovat salaperäisellä tavalla kadonneet niistä arkistoista, joissa niiden pitäisi olla, eikä mukana olleisiin instituutin työntekijöihin eikä valokuvaajaan ole yrityksistä huolimatta saatu yhteyttä. Sen sijaan luiden takaisin hautaamisen pöytäkirjat ovat tallella, kertomassa kaiken olevan kunnossa. Jos otetaan jälleen avuksi Latvejärven Kalmosaaressa otetut saatavissa olevat valokuvat, niistä voi havaita, että nykyään Arhipan hauta ei ole enää samassa paikassa kuin 1970-luvun kuvissa. Se on siirtynyt pari metriä sivulle päin. Syynä saattaa olla se, ettei kivikummun alta löytynytkään kenenkään luita. Elokuussa 1997 otetussa kuvassa näkyy selkeästi vasemmassa reunassa etualalla se paikka, jossa Arhipan haudan kivikasa oli vuosien 1970-1983 välisenä aikana. Kun vuonna 1983 hauta avattiin eikä alta löytynytkään ketään, Jäännökset on otettu viereisestä haudasta. Kivikumpu siirtyi siten toiseen kohtaan, kun vainaja palautettiin hautaan vuonna 1987. Tuo tuntematon vainaja on antanut piirteet Arhippa Perttusen muotokuvaan. Tätä muotokuvaa on kaikkiaan kolme kappaletta, yksi Uhtualla, yksi Petroskoissa ja yksi Syktyvkarissa. Kuvassa kirjailija Jaakko Ruugojev pitelee sylissään aikaansaannostaan. Uhtuolla elokuussa 1989. Kuvanottoaikaan ei ollut vielä epäilyksiä, etteikö Patsas olisi esittänyt arhippaa. Muut kuvassa ovat Kalevalan viettäminta ja Vuiviet Hoa ja tunnetun runolaulajan Anni Denisovan tytär Nasto. Vaikka haudan avaustilanteen valokuvat ovat kadonneet nostetusta luurangosta tai sen säilyneistä osista, 
tutkimuslaitoksessa otetut tarkat valokuvat ovat tallella. Jos niitä vertaa perimätietona kulkeneisiin kuvauksiin arhipasta, sekin vahvistaa arviota väärän miehen nostamisesta. Nimittäin Luurangon pääkallolla on huonot hampaat, kun taas Tatjana Perttusen kertoman mukaan arhipalla vielä ikämiehenäkin hampaat olivat erittäin hyvässä kunnossa. Hänen kerrotaan purreen puolen tuuman paksun mäntypäreen poikki, mihin hänen kanssaan kilpailleet nuoret miehet eivät kyenneet. Oli Leningradissa käynyt mies kuka hyvänsä, hänen luunsa olivat jäädä matkalle. Tutkimusten jälkeen ne palautettiin kyllä Petruskoihin, mutta siellä ne lojuivat laatikossa kotiseutumuseon varaston komerossa. Jaakko Ruukujen kertoi haukkuneensa kolme kertaa Toivo Haimia palauttamaan Arhipan hautaan, mutta tämä ehti sinne itse ensin. Hänen seuraajansa varakulttuuriministerinä Viktor Poutanen hoitiluiden takaisin hautaamiseen. Tämä toimenpide tapahtui 13.7.1987. Jos muotokuvan mies ei ole Arhipa Perttunen, niin missä sitten on hänen hautansa? Väinö Kaukanen kävi Latvajärvessä kesällä 1942 ja valokuvasi myös Kalmosaaressa. Juuri hänen valokuvansa Mihkalin haudasta osoittaa selkeimmin, ettei nykyistä tai 1970-luvun kuvissa näkyvää arhipan kivikasaa vielä tuolloin ollut. Sen sijaan kaukosella on toinen kuva, johon hän on itse merkinnyt sen esittävän arhipan hautaa. Jonkun paikallisen on täytynyt osoittaa tai kertoa haudan paikan. 1990-luvulta alkaen Latvajärven Kalmosaaressa on käynyt tutkimusretkikuntia ja kalmiston tutkijoitakin, mutta Väinö Kaukosen valokuvaama kivikumpu löytyi vasta syksyllä 1996. Se löytyi Vienan runokylien elvytyshankkeen toteuttajien Karjalan kulttuuriministeriön poikkitieteelliselle tutkimusryhmälle järjestämän matkan yhteydessä. Syynä aikaisempaan löytämättömyyteen oli se, että kaukosen kuvassa pienenä näkyvä, aivan haudan kupella seisova kuusi oli kasvanut niin suureksi ja tuuheaksi, että sen maahan asti ulottuvat alaoksat peittivät kiveen kivet kokonaan. Vain oksia nostamalla kummun sai esille, eikä kukaan aikaisemmin ollut huomannut kurkistaa kuusen helmojen alle. Tuntomerkkien perusteella on varmaa, että kyseessä on nimenomaan sama kumpu, jonka Kaukonenkin on valokuvannut. Jos taas vertaa löydetyn haudan paikkaa Tatianan kertomukseen siitä, että Mihkalin ja Arhipan haudat olivat piäksekkä, niin tämä vaatimus täyttyy, vaikka hautojen etäisyys onkin noin 25 metriä. Autojen välissä kulkee myös polku. Vienan Karjalan Latvajärvessä, Venäjän puolella, rajavyöhykkeen ei kenenkään maalla on pieni saari, jonne vain harva on rantautunut. Perttusen runonlaulaja suun viimeiset leposiat ovat täällä, monen piikkilangan välissä. Tänään on kulunut sata vuotta Mihkali Perttusen kuolemasta. Mihkali tässä tuomme terveiset sinulle Karjalan ja Suomen kulttuuripiireiltä. Ja tässä nyt pie- pienet muistomurkinat, Mihkali, Mihkali tuota sinulle syömme tässä, että konjakkia ja ruisleipää, niin nautimme tässä sinun 
muistoksesi. Mutta mitä siinä on sanottu? Siis hautakiven pystytti suomalaisen kirjallisuuden Aha. seuraa. Suureen sukulaisen kalmoilla haluan tästä niin kuin tuoda tämmöisen Mihkalilla ruokalautasen. Ja sitten kun hän oli syvästi uskovainen mies ja usko kuollessaankin vielä sanoi, että tulikaan nyt syntiä, kun tuli näitä kansanrunoja ja vanhoja laulua, niin minä tässä hänellä oli vaskini kaksi osanen öö, pieni oprasa. Mutta nyt valitettavasti minä löytään semmoista, niin tässä on tämmöinen. Väliaikainen hänellä tänne ja karjalaiset tapahtuu tähän syvomman tuulipaikan haulalle. Mänkö nuo syömiset, juomiset meitosiksi mesiksi, tonilmasiksi hyviksi, mihkalilla, arhipampojalla, pertsusella. Tässä on sitten mihkalin akalla palakeilla, Savino Hopanan tytölle. Tästä voi kuka haluaa sitten laittaa vähän tuon, tuon suurusta. Nää näille sinne. Laitamme suurusta. Tänne päin. Niin. Passi Potsi Ulla Mihkali kaikesta, mitä olen oli suomalaisen kulttuurin hyväksi tehnyt. Kiitos Mihkali. Anteeksi, nyt kensiä lienee olet. Me emme tiedä kensiä olet. Anteeksi, että sinut on haudasta kaivettu ja toisen kerran haudattu. Sieltä ole arhippa. Myö prosti milma, prosti meitä kaikkia, että on tästä... No voi olla, että kuitenkin Pertusen sukua on. Pertusen sukua on, koska tämä on Pertusen suvu, mutta niin. nyt sinua... Hautuamassa on ollut tätä ihmistä. Niin. Olen pitänyt näitä luita käsissä ja... Pyyvän niin sijoittaa prostikko tällä paikalla, jos on mitä pahoa ruotaan tai ajatellun pahoa tai pahoa sanoa, niin prostikko on meikä. Niin. No nyt niin siellä, lepää kaikki. nyt ihan rauhassa ihan ja rauhassa. saat ihan, ihan omana itsenäsi tästä edespäin elää. Mihkalin isän, Arhippa Perttusen, suuren runonlaulajan hauta on ollut vuosikymmeniä kadoksissa. Neuvostokarjalan kulttuuriministeriön toimesta tehtiin aikoinaan kipsivalos Arhipan päästä. Myöhemmin osoittautui, että oli avattu väärä hauta. Oikean haudan on Markku Nieminen vastikään löytänyt. Niin, tämä on epäilemättä niin kuin karjalaisen ja suomalaisen kulttuurin niin, kaikkein niin, pyhin paikka niin. tämä Arhipan hauta. Se on, niin, se on. Arhipa on se mies, joka antoi sisällön Kalevaan. Laatan vaihtamisen jälkeen väärä arhipan hauta on vähitellen peittynyt sammalten alle. Arhipa Perttusen haudalle on erittäin vaikea päästä, mutta silti hyvin monet suomalaisen ja karjalaisen kulttuurin ystävät ovat löytäneet sinne tien ja on ilahduttavaa, että Vienan runoruhtinas, jolle suomalainen ja karjalainen kulttuuri ovat identiteetistään paljon velkaa, on saanut koko ajan levätä rauhassa tutussa Kalmosaaressaan. Eerin virteeni kerälle, sovittelen sommelolle, siitä sinne tie menevi, rata uusi urkenevi. Paremmille laulajille, tietävämmille runo.